前几天呢，我跟几个小伙伴一起开了一个服务器，服务器呢也就几个人玩，人也不是很多。好，我先来给我的小伙伴打一声招呼，你在哪里？我待会过去看看。好，我先把这里的活塞先调整一下。我呢准备刷几个铁轨，准备把村民运回来了。之前已经通过种子查看器找到了村庄，以前的这种刷铁轨的方式我已经不太记得了。没有记错的话，需要用到粘性活塞，但是我现在并没有粘液球。不过我还是想尝试一下，看能不能复制一下铁轨。好，我们回家先拿点东西。复制铁轨呢，一般都是会用到红石进行更新的。这里呢，我们带上红石块，铁轨啊要在充能之后再把它推掉，才可以复制。这家门口也是养了很多鸡，我有几天没有上服了，这边鸡可能已经被我的小伙伴已喂得爆满了。好，我先来试试是不是这样推的。我们先把红石线把它连上，这一头呢也是一样，用红石把它接上。这里可以推铁轨了吧？我来试一下。这不对呀，就只掉了一个铁轨啊，应该是推动的顺序不太对吧？现在的游戏版本是一点一二，我之前也试过，两个侦测器加上一个活塞的方法是推不出来铁轨的。这里复制铁轨，它需要两个条件，一个是被红石充能，第二个是需要另一个铁轨进行引导方向。那我们先来看一下下面的史莱姆农场，这也是今天才挖的，里面都没有铁轨类，毕竟这个服务器还装了一些 mod， 铁呢都被拿去做工业的机器了。目前呢，这下面的收集系统我还没有做，需要用到铁轨，但是呢，刷铁轨你又需要粘液球，这不就是一个死循环吗？然后我发现啊，我装了 BBOR， 现在不能够显示史莱姆区块。可能是服务端也得装 B B O R 之后才可以显示吧。这里还多了一个方块，赶紧把它敲掉。史莱姆农场最下面的处死方式呢，是要用到岩浆块的。那么岩浆块我之前就已经准备好了，毕竟 1.12 的版本呢，地狱里面还是比较安全的。那我们现在就只能先上去了，看能不能稍微在上面等待一下。等下面刷出来的史莱姆，我们再手动的过来杀一下。然后我们在爬梯子的时候呢，给大家介绍一下这个整合包里面有哪些 mod。首先，大家看到最显眼的一定是我的血条，我的血条现在有一排多一半了。那么熟悉的朋友呢，肯定会知道这个 mod 就是 RPG 技能 mod， 可以用经验来提升你的技能，也包括你的血量上限。然后还装了有暮色森林，之前呢我就只盖了一栋房子，我连暮色的入口都没有打开。后来几天没上线，他们直接把暮色入口都给开了。这是谁养鸡杀鸡杀了这么多？我真是佩服。我之前总是食物还不够吃。这个服务器它有一个毛病，饥饿值掉的特别快。哎哎哎哎，搞什么鬼？哇，你这入口谁做的？嘿，养鸡现在你们都这样养，都把它们推到坑里面去养。哦，你在这挂机啊，你在暮色森林里面挂机？好吧，他没反应。来，我们来看看他家里面有些什么东西。你怎么这么穷啊？你不是说你已经挖了有几十个钻石了吗？难道都给藏起来了？自己还盖了个小房子，挺会享受的。哦，这就是你的全部家当了吧？钻石镐、钻石剑都已经做起来了，看来发展的也不慢呢、啊。箱子里面还有几个乌鸦羽毛，估计这小子他想做暮色地图啊！看来我也得快点探索探索暮色了，不然暮色被别人探索完了，我到时候去打 BOSS 那就得跑很远。哎呀，你家还有个二楼，二楼上面全是空的，三楼呢，还都是空的。好，走了走了走了，把家住在暮色也挺好的，这样的话就没有怪会打扰你。哎，暮色入口呢？哦，在这里啊。你看看，你看看，这是我家底下的人工矿洞，全都被你们挖完了。我到时候挖矿挖什么东西呢？我本来就只开了几条矿道的，以后挖矿每个人都得给自己规定个高度。就比如我在十层挖，你在十五层挖，第三个人就在六层挖，这样错开最好。不然像这样我还挖个毛线呢？这地下都被你们掏空了。好，我刚刚用灵魂出窍发现下面有一个史莱姆。这个时候灵魂出窍是真的好用，不过呢，这个史莱姆是一个小号的，搞不好你杀死他，他不会掉什么东西。哎，看到了，我先来垫一个方块，来
，交出你的球。哎，有了，哇，这这是太幸运了，刚好一个，不多不少。我刚刚在创造里面又试了一下，复制铁轨的话，我们只需要一个粘性活塞就可以了。我现在爬梯子的速度呢，不知道大家有没有发现什么变化 ？RPG 技能 mode 呢是可以通过消耗一定的经验来增加你的爬梯子的速度。我是已经加了几级了，所以爬梯子速度会比原版的速度要快那么一点点。好，我们在这里放上一个粘性活塞，然后把这个箱子把它打掉。我们需要通过粘性活塞把红石块上面的铁轨把它拉掉。箱子呢，它不是一个完整的方块，铁轨被拉到上面去，它会自然的掉落。顺便啊，箱子放在这里还可以储存一部分的铁轨。好，我们再在这里放上比较器，我们需要用到比较器的减法模式，把它做成一个比较器的高频。好，这边的活塞我们也把它接上，然后在中间我们再放上铁轨就可以复制了。哎，怎么回事？好像不能复制。哦，我想起来了，这个复制铁轨它也是看方向的。有一个方向它是没法复制。好，我们一起来猜一下，我们换一个方向啊。反正呢，只要东西方向如果不能复制的话，就把它换成南北方向，就一定可以复制。好像现在还并不能完全的 AFK， 因为它有一个活塞，它是普通活塞，它不是粘性活塞。好，我们刚刚复制了一次铁轨，每次复制啊，我们都得把上面的这个铁轨把它打掉，然后重新再放一遍，因为我们需要调整上面的铁轨方向。如果左边的活塞是粘性活塞的话，就可以让它自动的调整方向。我相信肯定有聪明的小伙伴已经早就想到这种方法，这样的话一个粘性活塞就可以做到完全 FK 的刷铁轨。哎呀，我操，怎么放到下面去了？只不过啊，这个会出很多幽灵方块的。好的，本期节目也就给大家录制到这里了。我们也是摸索了好半天，终于找到了一个比较好的复制铁轨的方案。那么下一期呢，我们就要把史莱姆农场把它搞定，并且呢，再托运几个村民到家里面来。好了，那么感谢大家收看，我们下期节目再见。